Bom dia, meninas! Nessa terça-feira eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês enquanto eu aguardo a nossa saída aqui para ir fazer a tomografia. Né? Ontem eu fiz um raio-x, não apareceu direito a fratura no meu pé, então o ortopedista pediu uma tomografia. Né? Tava assim, não conseguia a gente colocar o meu pé no chão, por isso que eu nem apareci ontem. Meu Deus, vocês viram, né? Eu também fiquei o dia todo correndo atrás de exame. Aí eu saí ontem. Já tô com aquela botinha, sabe? Que é o RoboFoot, né? Que eles chamam. Nossa, ainda tá doendo bastante. Então, até pra ir no banheiro. É um sufoco, né? Então, essa semana vai ser bem complicada. Não vou poder cozinhar nada, né? Vai ser uma semana, assim... Fazer o quê, né? É um imprevisto que acontece e a gente tem que superar. Tem que... Não pode deixar que esses imprevistos... É, nos deixem muito medrosos, né? Então, ah, não vou mais fazer trilha. Não, vou continuar fazendo, porque é uma coisa que eu gosto. Vou me recuperar, em breve eu vou voltar meus treinos de beat tênis. Vou voltar meus treinos, né? Se eu tiver que ficar 30 dias agora parada, vou ficar. né? Mas isso não vai ser uma desculpa para eu simplesmente largar a dieta. Não, porque dizem que no emagrecimento 70%. É a alimentação e os outros 30% é o exercício físico, né? Então, vamos seguindo em frente. Nada vai me fazer desistir. O exercício vai ter uma pausa, mas a minha vida saudável, a alimentação vai continuar. né? Então, acontece, né, gente? Na vida, sempre tem obstáculos. Olha, é, meninas, a botinha. Tô aqui, né, com a perna levantada, enquanto eu aguardo. E é isso. Mas ajuda muito, viu, isso aqui. Nossa, ajuda de verdade. Mas é claro que tem um agravante aí que eu quero falar pra vocês. É por isso que eu resolvi conversar hoje. Quando a gente tá acima do peso, os riscos de se fraturar são maiores. Ai, pode falar o que for. Ah, não, mas qualquer pessoa pode cair, sim. Qualquer pessoa pode cair. Uma pessoa gorda, magra, alta, baixa. Mas, quando você tá acima do peso, qualquer queda pode te fraturar, porque você tá carregando um peso a mais nas suas articulações. E isso eu não preciso nem o médico me falar, porque ele nem me falou isso. Mas eu sei, porque a gente tem que ter consciência, né? A consciência de que realmente, se eu cair qualquer, levar qualquer tombinho ali, eu posso me fraturar mais gravemente. Porque eu tô carregando muito peso a mais do que as minhas articulações foram criadas para carregar. Então, a gente tem que pensar nisso, sabe? Eu penso, é por isso uma das razões, o porquê estou nessa batalha, né? Que não é nem um pouco fácil. Não é fácil para ninguém, gente, é buscar emagrecimento saudável. Pode até parecer mais fácil emagrecer quando a gente faz uma dieta dessas milagrosas aí, que a gente emagrece 10 quilos no mês. Mas, gente, será que você vai manter esses 10 quilos lá daqui a um ano? Não vai manter a maioria que faz dietas milagrosas aí na correria, depois de dois, três meses volta de novo. Aconteceu comigo várias vezes. Então, a gente tem que não, não deixar que esses imprevistos nos tirem do foco, sabe? Uma coisa assim, olha, eu sei. Quantas vezes... A gente vê a vida das pessoas na internet, acha que a vida daquela pessoa é perfeita, que ela atingiu um objetivo, porque para ela foi mais fácil do que para você. Às vezes você pensa isso, a gente pensa assim, mas não é não. Muitas pessoas atingiram um objetivo, chegaram no topo, depois de cair muito. Depois de cair muito. Mas sabe qual que é o segredo dessa pessoa? É que ela caiu e ela se levantou e continuou andando. Ela não aceitou a queda, não ficou lá sentada chorando por muito tempo. Ela enxugou as lágrimas e ela seguiu em frente. E é isso que a gente tem que fazer diante de uma diversidade. Você hoje já cor, comeu um pedaço de bolo, comeu pizza. Para por hoje. Amanhã é um novo dia. Recomeça a sua dieta. Recomeça e continua. Não deixa que essa jacada de hoje se estenda por um mês por uma semana, sabe? Porque é isso que a gente tem a nossa minha mentalidade. Meu Deus, eu comi agora uma feijoada e agora? Agora eu vou comer o resto do dia tudo errado, porque já foi mesmo. Amanhã também, a semana toda. E assim vai. Não permita 
que um vacilo seu, que um incidente que aconteça na sua vida seja um travador do seu caminho, sabe? Da sua força. Não permita isso. Errou? Amanhã você conserta. Caiu? Amanhã você levanta. É assim que a gente tem que fazer. Isso, meninas. Agora, vou lá. E depois eu conto pra vocês como é que foi, tá? O exame. E dia 23 tem pesagem, né? né? Então, vamos ver aí como é que vai ser meus resultados. Não sei se vai ser como eu quero, mas enfim, talvez não seja. Mas vai ter sim algum resultado, mas eu tô aqui pra mudar meus hábitos. E eu não vou desistir. Eu não quero desanimar diante de, dessas diversidades. Porque eu cansei de dar desculpas pra mim mesma. Desanimar e depois eu ficar na sarjeta por um tempo e depois ter que voltar. E recolhi todo aquele leite derramado, né? O que, que adianta? Chorei, aí tive que juntar tudo. Olha o trabalho que dá. Então, vamos em frente. Depois eu conto pra vocês como é que foi, tá? Meninas, e olha, nessa quarta-feira, dia 15 de junho, meu marido fez esse café na cama pra mim, porque tá bem doloroso ainda. Eu não consigo mal colocar meu pé no chão, sabe? Olha que capricho, que fofo, né? Ai, gente, um pãozinho de queijo, ovos mexidos, frutinhas, um café. É isso aí. Aqui temos nosso almoço, uma marmita, arroz, feijão, fi, é fígado de boi, e tem um pouquinho de uma colherzinha de purê, uma saladinha. Aqui o jantar, uma sopa que eu tinha congelada ainda. Olha, meu marido preparou aqui meu prato. A vantagem de congelar, né, gente? Agora tá me ajudando. Aqui meu almoço, outra marmitinha, arroz, feijão, carne de panela. Gente, nem sempre eu vou conseguir filmar tudo, tá? Essa semana tá bagunçado. E o meu jantar aqui, uma sopinha de cebola com frutas. E aí, meninas? Nesse feriado, né? De Corpus Christi, dia 17, hoje. Eis que estou em casa, né? Não tenho muito o que fazer, né? Tô aqui, com meu pé imobilizado. Já aproveito, já dou uma mostrada aqui como é que tá, né? O corpo, né? As gordurichas, que a gente mostra tudo, né, gente? Não só mostrar tudo, né? É, meninas, dia da pesagem, né? Dia 23. Estamos aqui nos recuperando, não tá saindo pra nada, só dentro de casa... Fico com a perna alta, usando essa botinha, ando pouco até dentro de casa, não tô cozinhando. Por isso que eu nem tô mostrando todos os meus pratos aqui, né, meninas? Porque, assim, eu tenho que ficar o menos possível é, de pé. A tomografia deu que deu uma fratura mesmo, uma fratura, e tem um monte de coisinhas lá mais. Ou seja, não vou poder fazer atividade por um bom tempo, na semana que vem tem o meu retorno no médico, pra ver o que, quanto tempo ainda eu vou ter que usar bota, enfim, o que mais eu vou ter que fazer, né? Então, eu tô pedindo marmitinhas, né? Eu até mostrei aqui algumas. Tá sendo bem essa base minha alimentação mesmo, tá? Eu fiz, ontem mesmo eu só fiz um, um negócio de, de abobrinha, tipo uma pizza falsa, sabe? Ficou bem bom. É, mostrei aqui pra vocês, porque é rápido, eu tive ajuda também pra fazer, eu fui falando, né, pro meu marido e ele foi fazendo. <risos> e as comidas são comidas básicas mesmo, que eu tô pegando é, marmitinha, tá? Pra não correr o risco de jogar meus resultados fora, né, nesses dias que eu vou ficar assim, né? Porque a gente fica em casa, eu tô trabalhando home office, mas aí tem mais tempo livre, né? Porque a casa eu não tô fazendo, tô cuidando, né? A comida eu não tô fazendo, então fica assistindo TV, e aí já viu, e quer comer um doce, quer comer uma pipoca, e não rola, né, gente? Tem que ir com calma nesse ponto, né? Então agora eu vou fazer esse repouso, vou comer saudável, pra eu não correr o risco de perder o que eu já... Perder o resultado que eu já tive, né? E é isso, não tem que me lamentar, nada, né? Vamos seguindo, fazendo o que tem que ser feito, e logo eu vou estar tá boa. Aí eu vou voltar... A minha atividade física, meu beat tênis, minhas caminhadas, minhas trilhas, enfim, né? Não vou colocar desculpa, né, nisso. Foi uma... 
foi um acidente, né, gente? Isso acontece, a nossa vida, ela não é... Ela tem esse, essa, esse risco, né? Ninguém tá fora de qualquer tipo de incidente que possa acontecer na nossa vida, né? Então, é isso, mas eu tô bem. Agora tá doendo menos. Essa bota ajuda muito, gente. É um fato. Nossa, eu tava meio relutando de usar, mas realmente ajuda muito na dor. E aí tá desinchando já. Então... Vamos que vamos. Se precisar fazer físio, eu vou lá, vou fazer. Tudo pela minha recuperação. E não vou deixar a pepega cair, não. Vai ter resultado. Não sei se é o que eu quero, mas vai ter sim nessa balança. Aqui é a balança, olha aqui, ó. Aqui é a balança, ó. Ó. Me esperando aí dia 23. E tá nublado aqui, né, gente? Olha. E estarei aqui dia 23 pra dizer o resultado pra vocês, tá bom? Então... Até amanhã, talvez eu venha aqui pra contar alguma coisa a mais pra vocês. Acabei de sair da consulta com o médico e vim aqui pra comer esse escondidinho de carne aqui pertinho. Tô fazendo uma sopa rápida aqui, meninas, que daí eu não fico muito tempo em pé, né? Tipo, sabe o sopa com o resto do que tinha na geladeira? Peguei os legumes, uma lentilha que eu tinha congelada, coloquei dois ovos aqui dentro... E tô misturando, qualquer um pouquinho de macarrão só, pra dar uma sustânciazinha. E, e tá bem boa, viu? Eu já provei. Tá gostosa. Meninas, ela ficou bonita. Ai, ficou super boa. Bem proteica, porque a lentilha tem proteína. Ainda coloquei dois ovos e só mexi e cozinhou ali dentro. A abóbora, a abobrinha, que é a lá paulista, a cenoura, a lentilha, ovos assim, um pouquinho, mínima coisa de... De macarrão só. Ficou linda. Meu jantar de hoje. Oi, meninas. Olha só. Nesse sábado eu resolvi fazer um, um bolo de frigideira aqui low carb. Eu tenho receita aqui no canal. Vou deixar o link pra vocês. Nossa, fica muito gostoso. Fica maravilhoso, gente. E é bem rápido. Aqui pro nosso café da manhã ficar um pouco diferente hoje. E a gente cansando de comer marmitinha, nesse sábado meu marido se aventurou na cozinha, olha só que graça, gente. E ficou bom, viu? Nossa, ficou super bom. Pelo menos bem saudável, né? Domingo teve festinha de Nina aqui no condomínio, então aqui no só no andar de baixo eu fui lá de elevador e olha só. Bom dia, meninas. Hoje é o décimo dia desse diário da dieta, o último também, né? Tô aqui, acabei de tomar um banho, lavei meu cabelo, vou secar depois. É um sufoco pra tomar um banho, gente. Nossa, tá indo no banheiro também, tanto que eu tô tomando pouca água. Meu intestino não tá funcionando. Tá trash. Fui no resultado da tomografia, foi que eu fui encaminhada por um especialista em pé e tornozelo. Terceiro médico que eu vou... Falou que lesionou uma parte meio complicada do pé, então eu vou ter que fazer, ver se não vai precisar de um procedimento cirúrgico. Enfim, tô torcendo que não, porque não tá fácil ficar em casa parada. Só tô trabalhando mesmo, né, no meu, no meu trabalho, que é home office, mas não tô fazendo nada. A partir de semana que vem já vou poder cozinhar alguma coisa, porque tá horrível ficar só pegando marmitinha. Ou seja, tá uma bagunça, sabe? Meu resultado hoje teve pesagem em casa. Eu tipo por a bota, nem mostrei, tá? Foi 2 quilos que eu perdi esse mês. Tô feliz? Tô, porque eu eliminei, né? Dois e não ganhei. Mas poderia ser melhor, né, gente? Eu acho que esses 10 dias foram bem significativos aí. Esses últimos 10 dias pra mim, sabe? Mas eu também não vou ficar me lastimando, né? Dizem que a gente tem que comemorar as pequenas vitórias, então... Beleza. Agora faltam 50 quilos. Antes faltavam 52, agora faltam 50. E se você quer me acompanhar, gente, aqui, é, se inscreve no canal e me deixa teu like aí, que é uma força. Eu tô precisando dessa força nesse momento, porque tô mostrando tudo, né? Um diário, eu não vou mostrar o que não acontece, então é a realidade mesmo, as dificuldades que eu tô encontrando aí pelo caminho, tá? Eu agradeço a vocês por assistirem, um super beijo e até o próximo vídeo. Esse próximo vídeo eu quero gravar sobre o Diário da Dieta de fim de semana, tá? Um beijinho e até o próximo.